এই অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের জীবন গল্প ভিত্তিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে শ্রোতারা স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবনের গল্প বলেন শ্রোতারা যা এখানে বলেন তা সরজমিনে ইনভেস্টিগেটেড নয় সুতরাং সেদিক থেকে বিশ্বাস অবিশ্বাস একান্তই আপনার নিজের সম্পূর্ণ বিনোদনমূলক এই অনুষ্ঠানটি আমাদের ব্যক্তি জীবনে কখনো কখনো শিক্ষণীয় ভূমিকা রাখে এই অনুষ্ঠানে যারা আসেন স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন এই অনুষ্ঠানে কনফেস করবার পরে কিংবা জীবন গল্প বলবার পরে তার ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়লে সেটার জন্য রেডিও কর্তৃপক্ষ দায়ী নয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা দর্শক বলছে আসলে ইউটিউবে আমাদের এই গল্পটা আপনারা অনেকেই দেখেন সেই অর্থে এবং শ্রোতা তো আসলে রেডিওর তো শ্রোতাই হয় তো সপ্তাহান্তে আমি আর জি কিবরিয়া আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জীবন গল্পের আরও একটি অনুষ্ঠানে এবং আরও একটি পর্বে আমি কথা বলাবো না শুরুতেই আমার সঙ্গে যিনি আছেন তার সঙ্গে একটু পরিচিত হব কি নাম আপনার নীলা নীলা নীলার বয়স কত আমি জন্ম হই আমার বাপটা তো একটু মানে জুয়ারি নিশা ছিল তো আমার মাকে ঠিক মতো দেখতো না মানে খাউন দিত না একটা বাচ্চা পেটে নিয়ে একটা মহিলা যদি না খেতে পারে তার কতটা কষ্ট হয় সেটা উনি নিজেই জানে তো আমার নানুর বাড়িতে চলে যায় চলে যাওয়ার পরে আমার নানুর বাড়িতে আমি মানে দুনিয়াতে আসি আমার বাবা অনেক দিন পর যখন আমার বয়স তিন মাস পরে তখন আমার বাবা একটু সুজি আর একসেট গেঞ্জি স্যুট নিয়ে আসে আমার জন্য আচ্ছা পরে আমার মা আমাকে নিয়ে লুকায় চলে যায় যে আমার মেয়ে নিয়ে যাবে তো আমার মামুদের আশা ছিল যদি আমি ছেলে হইতাম মানে এটা তাদের কথা যদি আমি ছেলে হইতাম তাহলে হয়তো আমি কোনো রোজগার করতাম মেয়ে তো বিয়ে সাদি দেওয়া লাগবে টাকা পয়সার বড় অ্যামাউন্টের ব্যাপার তো আমাকে আমার আমাকে সাত মাসের করে আমার বাবার বাড়িতে দিয়ে আসে তখন আমার বাবা অন্য জায়গায় বিয়ে করে ওই সৎমার যে মা ছিলেন মা ছিলেন মানে আমার নানুই হয় হিসাবে তো আমার নানুরা ওই আমার দাদি এরা সবাই মিল না মানে ভিক্ষা করতো আর কি আমাকে নিয়ে ভিক্ষা করাতো তো একসময় আমার খালার বাড়িতে মানে ভিক্ষা করতে করতে মানে আমার খালার বাড়িতে চলে যাই আমার খালায় আমার দেখা কাইন্দা দেয় যে তোর এই অবস্থা কেন পরে আমার খালা কারোর কাছে কিছু বলে না মান সম্মানের ভয় পরে এসে আমার খালা আমার ভাত খাওয়াইছে ভাত টাত খাওয়ানোর পরে আমার খালা জিজ্ঞেস করছে যে এই ব্যাপারে তোর মা জানে আমি কই না মা জানে না মা শুধু বাবার কাছেই দিয়ে দিচ্ছে তারপরে আমার খালার কাছ খালার কাছ থেকে নিয়ে গেছে নিয়ে যাওয়ার পরে খালা বলছে যে ঠিক আছে আমি তোর বাবার সাথে কথা বলবো পরে বাবার সাথে মনে হয় না যে আর বলা হয়েছে তো আমার আবার আমি ঘুরা ঘুরা খালার কাছে চলে গেছি আমার এই খালা আর আমার নানু খুব আদর করতো তো আমার খালার কাছে যখন আমি চলে যাই তখন আমার সৎমা কেমন একটা ব্যবহার করতো আমার সাথে মানে ওনার মেয়েই না আমি যত চো ওনার রক্তের না ওনার পেটের না তো আমাকে তো আর গ্যারাজ্য করবে না আর ওনাতে তো সন্তান আছে আমার যে বোনগুলাই ওরা আছে তো আমি ওদের সাথে খুব মিশুক হতাম খুব মিশুক কিন্তু আমাকে দেখতে পারত না কেমন একটা ব্যবহার করতো আমার সাথে অসহার মতন বৈশা থাকতাম ছোট তো খুবই অসহার মতন বৈশা থাকতাম মানে ঠিক মতন খাইতে পারতাম না একটা জামা পড়তে পারতাম না মানুষের বাসার জামা কাপড় পরতাম বাবা একবেলা রিক্সা চালালে আরেক বেলা ঠিক মতন কাম কাজে যাইত না জুয়ার টেবের নিশা উনি জুয়া খেলতে খেলতে আমার বড় মা তখন বাইচা ছিল বড় মা যে কিছু জায়গা ছিল দাদুর যে জায়গা ছিল ওইগুলো বিক্রি করে দিত একটু একটু করে তো এমন করতে করতে আমি খালার বাড়িতে যখন চুলা যাই খালার খালা আমাকে রেখা দেয় রেখে দেওয়ার পরে আমার খালা একজনের বাসায় কাজে দেয় তো আমার তো ছোট মন মানে পড়ালেখার দিকে অতটা ই ছিল না কেউ গার্ডিয়ান করতো না গার্ডিয়ানে যে মায়ের যে ভালোবাসা একটা বাবার যে ভালোবাসা ওই ভালোবাসাটা আমি পাইতাম না ওইখান থেকে আমারকে মানুষের বাসায় কাজে দিয়ে দেয় আমার খালা মানুষের বাসায় কাজে দিয়ে দেয় তো ওইখান থেকে আমি মানে চলে আসি ভালো লাগে না চলে আসি আবার বাবার বাড়িতে যাই বাবার বাড়ির থেকে আমাকে দারোগার বাসায় কাজে দেয় আমাদের যে এলাকার যে একটা দারোগা বলে ওনার বাসায় কাজে দেয় 
ওনার বাসার থেকে আমাকে সাইদাবাদ যে বাসা ওইখানে কাজে দেয় ওনার মেয়ের বাসা তো আমি ছোটকালে মিঠাই খুব পছন্দ আমার ওই মিঠাই আমি খাইতে গেছিলাম তো ওনার স্বামীর কাছে বিচার দিছে যে আমি এটা মিঠাই খেয়েছে তো ওনার স্বামী আমাকে খুব ধমকি দিছে ভয়টয় দেখাইছে যে তুমি মিঠাই খেয়েছো কেন আমি কি আমার খেতে মন চাইছে আমি খাইছি তো আমার তো ওই মুহূর্তে আমার ওটা কাজ করে না যে আমার এটা খাওয়াটা ঠিক হবে না আমি তো খুব ছোট আমাকে কেউ ছিল না দেখার মতন পরে এসে আমি আমাকে বলে যে তুই বাসা থেকে বাইরে যাবি আমি কি আমি ছোট আমি কোথায় যাব টাকা সহ চিনি না জানি না কোথায় যাবি তো আমি এটা বুঝতে পারতাম না যে হয়তো উনি আমাকে মনের থেকে বলে নাই তো আমাকে মরিচ আনতে দিচ্ছে ওই জিনিসটাই আমার মাথায় কাজ করতেছে যে উনি তো আমাকে বাসা থেকে বাইরে যেতে বলছে তাহলে আমি চলে যাই তো কমলাপুর গিয়ে বৈশা রয়েছি তো কমলাপুর গিয়ে বৈশা রয়েছি আমার খুব ক্ষুধা লাগছে কি খামো মানুষের এখানে চায়া খাইতেছি যে আমার একটু রুটি দেন তো একটু রুটির বদলি সে আমাকে বলছে যে চল আমার বাসায় যাবি এই অপরিচিত লোক হ্যাঁ তো আমি বলছি যে কেন আপনার বাসায় যাব চিনি না কয় চল তোকে রুটি দিব ভাত দিব সাথে জামাও দিব তুই কি ছিঁড়া একটা জামা পরিয়া রয়েছিস তখন বয়স কত আপনার আমার বয়স তখন আট পরে বাসায় যখন ডাকছে তো আমি বলছি যে না আমি যাব না মানে ওইটা আমার একটু মাথায় কাজ করতো যে ওনার সাথে আমার গেলে আমি জানি না কি হবে তো উনি আমাকে খুব আদর করে মানে ভালো ভালো বাসা দিয়ে আমাকে একটা কুক কিনা দিছে কোকের মুখখানা আবার উনিই খুলছে তো উনি আমাকে যেমন বাসায় নিয়ে গেছে বাসায় নেওয়ার পরে আমাকে খাওয়াইছে কোকটা খাওয়াইছে কিন্তু কোকটা কিন্তু অচেতন একটা কোক ছিল অচেতন একটা কোক ছিল আমি ঘুমায় গেছি ঘুমায় গেছি তারপরে আমার সাথে যেটা ঘটলো আর কি ঘুম ভাঙার পরে আমি দেখি যে আমার জামাটা আমার আপনি কি তখন বাসায় ছিলেন লোকটার বাসায় তখন আমি মানে ওই মনের ভিতর একটা ভয় কাজ করলো একটু বুঝি হ্যাঁ আমি বললাম যে আমার জামা কিন্তু লোকটা ঘরে নাই লোকটা ঘরে নাই আচ্ছা লোকটা ঘরে নাই লোকটা গেট খুলে চলে গেছে হ্যাঁ সেটা কি তার বাসা ছিল না তার গেস্টের বাসা সেটা আমি জানি না উনি আমাকে বাসায় নিল হ্যাঁ তো আমার স্যালার জামা টামা সবই কিন্তু আমার আঙুলের ছাপ বৈশা গেছিল মানে খামসির দাগ পরে এসে আমি কান্না করছি কান্না করতে করতে ওইখান থেকে মানে চলে গেছি চলে যাওয়ার পর আশেপাশে যে লোকগুলাই ছিল যে বয়স্ক টাইপের লোক তারা আমাকে বললো তুমি কান্না করো কেন তা আমি তো আর বলতে পারতাছি না যে আমার সাথে এই কাজটা হয়েছে হ্যাঁ এই কাজটা হয়েছে তারপরে আমি আর কোথায় যাব ওই রাস্তায় ভবগড়ের মতন রাস্তায় ভবগড় জীবনটা আমার হ্যাঁ তো আমি রাস্তায় থাকি রাস্তায় খাই রাস্তায় ঘুমাই সব কিছু এপড়ে দিন আমার রাস্তায় তো যখনই ক্ষুধা লাগতো কারো কাছে কিছু চাইলে ওই অফারটি আমাকে করতো আমার তো বাঁচতে হবে আমার তো বাঁচতে হবে তো এক পুলিশ পুলিশ আমাকে বলছিল যে তুই অনেক ছোট পুলিশটা অনেক ভালো ছিল তুই তো অনেক ছোট রাস্তায় থাকিস কোন ছেলে না কোন ছেলে তোকে নিয়ে যাবে চল আমার বাসা সে আমাকে গাজীপুর নিয়ে যায় গাজীপুর নেওয়ার পরে থানার থেকে উনি গাজীপুর নিয়ে যায় মানে নাম টাম লিখে থানার থেকে গাজীপুর নিয়ে যায় কিন্তু আমি বুঝতে পারি নাই ওনার ছেলেটা খুবই ছোট পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা ওই বাচ্চাটা আমার সাথে সাথে বাসা থেকে বাইরে হয়ে গেছে বাইরে হয়ে গেছে তো ওদের পরিচিত এক সাইকেলের দোকানে আমি ওকে রেখে দিছি কিন্তু ওর বাবা মনে করছে ওকে আমি পাচার করতে নিয়ে যাচ্ছি তারপরে ওই আমি একটা টেম্পো স্ট্যান্ড আমি কথা বলছি যে আপনি কি পুলিশের লোক তাহলে আমাকে একটু থানায় দিয়ে আসেন কারণ আমি রাস্তায় হারাই ফেলাইছি আর ওনার নামটা আমার মনে নেই রমনা থানা বললে সবাই চিনবে তো ফট করে দেখি ওনার ওই ছেলের বাবা আমার হাত ধরছে হাত ধরে বাসে নিয়ে গেছে নিয়ে আমাকে ইচ্ছা মতন মারছে ইচ্ছা মতন মারছে আর বলছে যে তুই আমার ছেলেকে পাচার করে দিবি তুই শিশু পাচার আমি একটা বাচ্চা আমি আর একটা বাচ্চাকে কিভাবে পাচার করব কিন্তু যে লোকটার সাথে আমি কথা বলছি ওই লোকটা যদি না থাকতো ওই মধ্যে কোট কাচারিতে তাহলে হয়তো আমার লাইফ শেষ হয়ে যেত আমি আর কখনো মানে কারোর কথা ভাবতাম না তো পরে এসে একটা এনজিওর মাধ্যমে আমি ছাড়া পাই লং টাইম একটা চাই যেমন এক বছরের মতো আমার ওই জেলখানায় থাকা পরে ঢাকা সেন্টার জেলে লং টাইম একটা যায় তো সরকারিভাবে যে আইন অনুযায়ী তারা তো ওইখানেই আমাকে ভিতরে রাখছে তো সবসময় মার কথা মনে পড়তো মাকে দেখতে পারতাম না 
নানির কথা মনে পড়তো নানিকে দেখতে পারতাম না কিন্তু আমার নানি যখন আমি জেলখানায় তখন আমার নানি মারা যায় আমি আমার নানির মুখটাও দেখতে পারি নে তো এক পর্যায়ে আমি সরকারি যে উকিলগুলাই ওনারা প্রতি শুক্রবারে মেয়েদেরকে লাইনে বসায় যাদের কোনো অভিভাবক নাই লাইনে বসায় তো আমি একটা উকিলের পায়দের কান্না আমার বললাম যে স্যার আপনি যদি আমাকে একটু সহযোগিতা করেন তখন আমার বয়স আট বছরের থেকে নয় বছরের পা দিছি আমি যে যদি আমাকে একটু সহযোগিতা করেন আমি শিশু বাচ্চা আমি তো এইসব করি নাই তো বলছে যে ঠিক আছে আমি তোমার জন্য আমি চেষ্টা করব তার আগে তোমাদের গ্রামের ঠিকানা বলো তা আমি এগুলা যখন বললাম কিন্তু তখন আমাদের এখন যে গাজীপুর তখন আমাদের জেলাটা ছিল নস ইয়া ময়মনসিং তখনকার তো ওনারা সব বিস্তারিত বার করে তখন আমার নানুর বাড়িতে একটা চিঠি যায় নানুর বাড়িতে যখন চিঠি যায় ওই চিঠিটা থেকে আমার মা পায় আমার মা কি বললো যে আপনার মেয়ে তো মুখ জায়গায় তখন বললো যে আমি তো কিছু করতে পারবো না তার বাবার কাছে যা তো আমার বাবা ওই শেষ এক নজন আমাকে দেখতে যায় শেষ এক নজন আমাকে দেখতে যায় আমাকে আর পরে আর দেখতে যায় না তার মেয়ে আছে সবাই আছে আমাকে আমাকে তার প্রয়োজন নেই পরে এসে আমি অনেক কান্না করতেছি ওইখানে ওই জেলখানেই কান্না করতেছি যে আমার লাইফটা কি এভাবে শেষ হয়ে যাবে আমি কি আর কখনো বেড়াতে পারবো না আমি তো কোনো দোষ করি না আস্তে আস্তে আমার জ্ঞান বুদ্ধি বাড়তেছে তারপরে হঠাৎ করে আমি শুনতে পাই যে আমার মানে আমি খালাস মুক্তি করলো তাও জানি না তাও জানি না ওই যে সরকারি যে উকিল সেই উকিল ওইখান থেকে বাইরের থেকে সব কাজ করতেছে কিন্তু সে একবারই আমার সাথে দেখা করছে আর কোনো দিন দেখা করে নাই ওই যে বাবা ছাড়াইতে পারবে না মা আসতে পারবে না তাহলে আমি মেয়েটা যাব কোথায় হঠাৎ করে ওই যে বললাম যে আমি একদিন মানে মুক্ত হাওয়ার মতো আমি বাইরে যেতে আসছি আমার সাথে যে আরো ছোট ছোট মেয়েগুলাই আছে ওই মেয়েগুলাই আমার আমাকে জড়াই ধরে কান কান্না করতেছে যে তুই যে চলে যাবি নিলা তোর জন্য আমার খুব মায়া হয় আমি কেউ যদি আল্লাহ যদি বাঁচায় রাখে তাহলে এমনও হতে পারে ঘুরতে ঘুরতে এইগুলো দাদা আবার দেখা হইতে পারে প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নেব এবং বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো জীবন গল্পে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই ঢাকা এফএম এর আরও একটি ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আপনারা জীবন গল্প এগুলো দেখতে পারবেন আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটির ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাস আই লাভ ঢাকা এফএম আই এল ও ভি ই লাভ ডি এইচ এ কে এ এফ এম চ্যানেলটিতে গিয়ে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো নাইন জিরো ফোর নাইন জিরো ফোর ওকে ছোট্ট একটা বিরতি জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেন প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন জীবন গল্প আমি আর জে কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে আমরা যেখানটায় ছিলাম তারপর তো পরে এসে আমি ক্ষুদা যন্ত্রণায় বাইরে বাইরে থাকি সিন্নমল ক্লাবে থাকি সিন্নমল ক্লাবে যখন থাকি তখন রমনা পার্কে এসে ফুল বিক্রি করতাম পানি বিক্রি করতাম কিন্তু ওই যে খারাপ যে কাজটা ওই কাজটা যেতে চাইতাম না কিন্তু বাধ্য হয়ে আমার যাওয়া লাগতো খাইতে পারতাম না তখন আপনাকে নিজে থেকে যেতে হতো হ্যাঁ তখন নিজে থেকে যেতে হতো বাধ্য হয়ে যেতে হইতো দেখা গেছে যে ফুল বিক্রি করতাম ছেলেরা গায়ে হাত দিত মানে ভালো লাগতো না ছোঁয়াগুলোই ভালো লাগতো না কেমন জানি লাগতো তো আমার সাথে একটা ছেলে আমার সাথে প্রেম করতো ওই রমনা পার্কে একটা ছেলে প্রেম করত ওই ছেলে আমাকে রাত্রে থাকার জন্য অফার করছে যে তুই আমার সাথে রাতে থেকে যাবি তোকে আমি সকালে ভাত খাওয়াই দিব একটা মেয়ে তো বাতই চায় থাকার জন্য তো আর কোনো কিছু চায় না খাবারই তো চায় 
তো আমি আমার খুব ক্ষুধা লাগছে আমি কই ঠিক আছে তাহলে তুই আমাকে রাতে ভাত খাওয়াবি আমার খুব ক্ষুধা লাগছে কয় হ্যাঁ তোকে খাওয়াবো তুই আমার সাথে থাকবি আমি কই ঠিক আছে আমি তোর সাথে থাকবো কিন্তু তুই তোর সাথে যে আরও কয়েকটা পোলাপান আছে বাজে পোলাপান ওদেরকে বলিস না তাহলে ওরা আমাকে মার মার দিবে বলিস না তো ওই রমনা পার্কের যে অপর সাইডে একটা নতুন করে সাত সিস্টেমের একটা বিল্ডিং ওইটা ছিল ওইখানে এখন বর্তমানে ফুল টুল বিক্রি করে ওই শিশু পার্কের যে মাঝে মাঝে যে রোডটা ওই সাইডে ফুল বিক্রি করে ওই ছাদে ছোট্ট কইরা ছাউনির মতন বাস দিয়ে মানে ঘর বানাইছে কোনো তো মতো পরে এসে আমাকে ওইখানে নিয়ে গেছে তো আমি তো জানি না যে কি হতে চলছে আমার সাথে পরে এসে ওই ওই ছেলে তো আমার সাথে তো তার যে আরও যে মানে সাঙ্গগুলো আছে যে বন্ধুরা আছে তারা আমার সাথে আমার শুধু শুধু লাঠি এনে ইচ্ছা ওরম মায়ের তো পরে এসে আমি কই যে আমার মারলেন কেন কয় তুই ওর সাথে আসছিস কেন আমি কি ও তো আমাকে নিয়ে আসছে কয় ওরা ওই আমার পাঠাইছে আমি কি ওর সাথে তো আমি কোনো খারাপ কিছু আচরণ করি নাই আর তোমাদের সাথেও তো করি না তো বিনা দোষে কেন আমার মাল্লা আমি কি করছি আমার একটা পার্ট দেখাও যে আমি এই কাজটা করছি কিংবা তোমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করছি কিংবা তোমাদের কোনো কিছু করছি তার একটা ক্লু আমাকে দেখাও দেখাতে পারতেছে না মতলব ওর সাথে গেলি কেন ওর সাথে শুয়েছিস কেন আমি কি আমার পেটে কি দাঁড়ে আমার তোরা বাদ দে নাহলে একটা কাজ দে মারিস না হাতে দড়ি পায়ে দড়ি কে শুনে কার কথা মানুষের ভিতরে তো মানুষ থাকে না নিষ্ঠুর পরে এসে আমি অনেক কান্না করছি মায়ের খেয়ে বৈশা রয়েছি দুই আঁটুতে হাতে অনেক ব্যথা করতে আসে ব্যথার ওষুধ কেনা দেওয়ার মতন কোনো মানুষ নাই খোড়াইতে খোড়াইতে লোকেদের কাছে দুই টাকা তিন টাকা করে চাই যে ভাই আমারে দুইটা টাকা দেবেন আমি ওষুধ কিনব আমার ওষুধ কেনার টাকা নেই কিন্তু কয়জন আছে ভালো আর কিছুজন আছে খারাপ সমাজের ভিতরে যে আমি 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 যে বেঁচে আছি এটাই সবচেয়ে বড় কথা আমি টিসিতে গেছি টিসি তো তখন অন্যরকম ছিল টিসিতে গেছি ছাত্র ছাত্রীদের কাছে টাকা চাইতে আসছে তাদের ভিতরে একটা ছেলে হয়তো ভালো পড়ছে আমার নিয়ে ডাক্তারখানায় নিয়ে দেখে ওষুধ কিনা দিছে পেট বেড়ে ভাত খাওয়াইছে নতুন জামা কিনা দিছে কিন্তু সবাই তো আর সবার মতন হয় না তারপরে রাত আসে রাত আসে কোথায় যাব কোথায় ঘুমাবো ঘুরতে ঘুরতে গুলিস্তান গিয়ে ঘুমাই গুলিস্তান আরও যে মেয়েরা আছে ওদের সাথে মিশা ঘুমাই কিন্তু ওই যে বড় বড় যে ছেলেগুলাই তারা তো উত্তপ্ত করে জামা দড়িয়া টান দেয় ঘুমের ঘরে এইসব মানে দেয় যদি না যাই মুখ চাই পা ওই ইয়া স্টেডিয়ামের উপরে উঠায় যে ইগুলাই থাকে যে কানিজগুলাই কানিজের উপরে উঠায় উঠায় জোর করে জুজু বস্তি করে আমি কই ভাই আমার ছাইরা দাও আমার ভালো লাগে না হয় ভালো একটা সুন্দর জীবন দাও নইলে আমার ছাইরা দাও ভালো লাগে না এইসব কাজ ভালো লাগে না কয় রাস্তায় ঘুমাসকে বাড়ি ঘর নাই আমি কি বাড়ি ঘর তো আমি চিনি না আমি তো ঢাকা কাজে আসছিলাম বাড়ি ঘর তো চিনি না তখন কিন্তু বাড়ি ঘর চিনি না আমি তারপরে পরের স্টেপে আমার আমার যে অন্য কি রাতের বেলা যখন নাকি ওরা আমার সকালবেলা আমার গুইনা গুইনা পাঁচশো টাকা দেয় তখন এই টাকার দিকে তাকাই আর বলি যে এই যে পাঁচশো টাকার জন্য আর আমার জোর করে এই টাকাটা না দিয়ে যদি তারা তাদের ভিতরে যে কোনো একজন যদি আমার নিজের বোনের মতন কিংবা যে কোনো একটা আপন মানুষ মনে করে যদি আমার রাখতো তাও তো নিজের বুঝাইতে পারতাম যে না আমি রাস্তার থেকে আমি মানে ঘরে আসি আর আমার বাবা তো ওই যে জেলখানায় দেখে আসছে আমাকে আমি তো গ্রামের বাড়ি ঠিক মতন চিনি না তারপরে ঘটনা এই যে আমি আমাকে যে পাঁচশো টাকা দিল পাঁচশো টাকা দেওয়ার পরে আমি বলি যে আমার মাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করে মাকে দেখতে যাব দেখি বাস কোথায় পাই গুলিস্তান দাঁড়াই গুলিস্তানে আমাদের এলাকার নাম ধরে ডাকতেছে তো আমি গিয়েছি গিয়ে পলায় 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 ঘরের হাইসের পিছনে মাটির গর্ত হাইসের পিছনে পিছন দিক দিয়ে দাঁড়াই রয়েছে আমার নানু দেখে কাইন্দা দিছে এটা হলো আমার নানু হলো যে প্রতিবেশী যে নানু ওই নানু দেখে কাইন্দা দিছে 
আর বলে যে তন্ত নানু নাই নানু তো মারা গেছে তখনও আমি কিন্তু খুব ভয় পাইতাম যে মামা যদি থাকে তাহলে হয়তো আমাকে মার দিবে পরে এসে আমি বলি যে নানুর কবরটা কোথায় দেওয়া হয়েছে আমাকে একটু দেখাবা কয় চল দেখাই পরে পিছনে নানুর কবর আমি কে যেই নানু আমার বুকে আগলায় রাখছে যেই নানু আমার মার বিয়ে হওয়ার পরে নানু আমার সব সময় কাছে রাখছে এই সেই নানু এই দুনিয়ার থেকে নাই তাহলে তো এইখানে আমার আশা হবে না মা আছে মা পরে সংসারে মা তো আর আমাকে দেখবে না মা তো আর আমাকে কাছে ডাক দিবে না আগের মতন ভালোবাসবে না কারণ ওনার এখন এক ছেলে এক মেয়ে আগের মতন করে আমাকে বলবে না যে আয় বাত খেয়ে যা তারপরে আমি বাড়ির থেকে চুইলে আসি মনে একটা বড় আঘাত পাইছি বাবার সাথে একবার গিয়ে দেখা করছি ওইখান থেকে যাওয়ার পথে বাবার বাবার সাথে দেখা করছি বাবার বললাম যে বাবা আমি যদি তোমার মেয়ে হয়ে থাকি তাহলে আমার জন্য একটু কিছু হইলো তুমি রাইখো যেন আমি শেষ বয়সে যেন আমি এখানে এসে থাকতে পারি আমার বাবা বলে যে তুই আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দে আমি তোর নামে জাগারি স্টোরি কেড়া দে আমি কি বাবা ওই টাকা আমার কাছে দেওয়ার মতো সামর্থ্য নাই আমার কাছে নাই বাবা আমি দিতে পারবো না সৎ ভাই বোনগুলো আমার দেখতে পারে না লাস্ট মানুষ বলে যে তুই এইখানে এসে কি করবি এখানে তো তোর দেখতেই পারে না তোর আরো খারাপ বলে আমি জানি না যে তুই ঢাকা কি করিস কিন্তু আমরা জানি গ্রামে তুই ভালো গ্রামে তো তুই একদম ফ্রেশ কিন্তু তোর তো সমস্যা করে তোর সৎ ভাই বোনগুলো ওরা তো তোকে দেখতে পারে না মনে হয় যে যে বাবার যে সম্পত্তিগুলো আছে ওদের প্রতি তুই মানে আকর্ষণ করিস ক্রাশ করিস এই জন্য আমি বলি যে না আমার এইদিকে কোনো আকর্ষণ নাই যদি বাবা নিজের মনের থেকে না দেয় আমার কোনো দাবি নাই কিন্তু আমার বাবা ওই দুনিয়াতে তো যাবে আমি একটা এতিম না পাইছি মায়ের আদর না পাইছি বাবার আদর আমি তো একটা এতিম বাবা তো একটা এতিম মেয়ে মনে করে আমার জন্য একটু জায়গা রাখতে পারে তারপরে ওইখান থেকে আমার আস্তে 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 আমি আমার জেল জগৎ রাস্তায় তো ঘুমাই কখনো পুলিশে দৌড়া নিয়ে যায় কখনো পুলিশে মারে এমনি সেমনে করতে করতে আমার দুই হাজার পনেরোতে আমি আসি লাস্ট ফিনিশিং দুই হাজার পনেরো থেকে আমি আবার জেলখানার থেকে আসি যত তো আমরা খারাপ মেয়ে আমরা রাস্তায় থাকি মানে সমাজের মানে আমাদের জন্য সমাজের সমস্যা হয়ে যায় আমাদের জন্য ভালো ভালো মেয়েদের নাকি বলে ইফটিজিন করে তাহলে যদি আমাদের জন্য যদি ভালো ভালো মেয়েদের ইফটিজিন করে তাহলে পাঁচ বছরের বাচ্চাদের কেন রেপ করে আমরা তো ইচ্ছা করে রাস্তায় নামি নাই পেটের দায়ে পেটের ক্ষুদায় রাস্তায় নামছি কেউ তার আমাদের ভালোবাসে নাই নিজের মনে করে তারপরে যখন জেলখানার থেকে দুই হাজার পনেরোতে বাইয়াই একটা ছেলের সাথে আমার রিলেকশন হয় এই জগৎ থেকে এই খারাপ জগতের থেকে সম্পর্ক হয় আমাকে বিয়ে করে বিয়ে করার পরে আমার বিয়ের একটা বছর ঘুরতে পারে নাই ও আরেকটা মেয়ের সাথে রিলে সুরে জড়ায় গেছে আমি ওর হাতে ধরছি পায়ে ধরছি যে ভাই আমার তুই ডাইল ভাত খাওয়ায় ঘরে রাখ আমি এই কাজে যাব না এই কাজে আমার ভালো লাগে না এই কাজটা আমার কাছে একটা নরকের মতো লাগে আমি যাব না তুই আমার ডাইল ভাত খাওয়া আমি ঘরে থাকি আমি নামাজের চুলা জানি না তুই আমার শিখাবি আমি শিখতে চাই তুই আমার স্বামী তো তুই আমার শিখাবি কে শুনে কার কথা আমার স্বামী গাড়ি চালায় দুই দিন পর তিন দিন ঘরে আসে আর ওর মার কাছে বলে যে অত সন্তান হইব না আর এ দেশের বাড়িতে নেওয়া যাবে না ওদের দেশের বাড়ি আবার বরিশাল ওকে দেশের বাড়িতে নেওয়া যাবে না আমি কই কি যে ভাই আবার সন্তান হবে ডাক্তারে বলছে তুই যদি ঠিক মতন ঘরে আসিস ঠিক মতন যদি স্বামী স্ত্রী যে একটা সম্পর্ক সম্পর্কই তো তুই আমার সাথে করিস না তাহলে আমার সন্তান কিভাবে হবে প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নেব এবং বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো জীবন গল্পে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই 
ঢাকা এফএম এর আরো একটি ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আপনারা জীবন গল্প এবং সিক্রেটস অনুষ্ঠানের ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটির ঠিকানা হচ্ছে www.youtube.com/ilovethakafm i l o v e love d h a k a f m চ্যানেলটিতে গিয়ে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে ছোট্ট একটা বিরতি জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেন প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন জীবন গল্প আমি আর জি কি প্রিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে আমরা যেখানটায় ছিলাম তারপর তারপরে যে মেয়েটা ওই মেয়েকে বিয়ে করে ওই মেয়েকে বিয়ে করে আমি ওরে অনেক বুঝাইছি যে ভাই তুই বিয়ে করছিস ভালো কথা আমি মাইনা নিছি বড় বউ হিসাবে আমি মাইনা নিছি কয়টা মেয়ে সেক্টি বেস করবে আমি তো দুইটা ডাইল ভাত খাওয়ার জন্য আমি মাইনা নিছি আমি তো খারাপ হওয়ার জন্য না কিন্তু ও আমার কথা শুনে নাই আমি 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 দেখতে অসুন্দর আমার চেহারা সুন্দর না আমি কালো ওর সাথে আমার মানাইব না আমি খারাপ বারো বেটার সাথে যাই আমার এই সমস্ত কথা কইছে আমি কানতে 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 ওর বাসার থেকে আমি বাইরে গেছি যে তুই তো আমার খারাপ দেখি বিয়া করছো তাইলে তুই আমার কাছ থেকে কেন ছেড়া যাস না তোর সমাজে নেওয়া যাইব না সমাজে নিলে তোরে চিনলে ও মানুষ তোরে খারাপ কইব खराब मानसि আমার বাসুর আমার বাসুর আমারে দেখতে পারে না আমি খারাপ বইলা আমি কই দেখো খারাপ তো কেউ মায়ের পেটের থেকে আসে না পরিস্থিতি শিকার হয়ে খারাপ হয় আমি ভালো হইতে চাই তোমার বাইরে একবার বলো তোমার তো ছোটো ভাই কথাগুলো শুনবে তোমরা একবার বুঝাই বলো যে আমাকে রাখতে কয় না আপনি যে এনে আসেন ওনি থাকেন আপনি আইসেন না আমাদের কাছে আপনি আইলে মানুষ খারাপ কয় আমি এই জনকাজ করে আমার স্বামীর লঙ্গি থেকে শুরু করা ওরে কোন সোনোটা দিলে মুখে শুট করবে কোন গেঞ্জিটা পড়লে ওরে ভালো লাগবে আমি সব কিনা দিতাম কিন্তু ভালোবাসার কাছ থেকে আমি পাই নাই ও নিশা খাইতো যাই বর্তমানে যে বলে যে ইয়াবা ও নিশা খাইতো আমি বলছি তুই যাইস না তুই এখানেই থাক তুই এগুলো খাইস না তুই যদি এগুলো খাস তুই জীবনে পরিবর্তন হইতে পারবি না আমার মারে তিল বাকা দিত তুই আমার চিনস তার মায়েরা গুম করা তুমো কেউ খবর পাইব না আমি কে দেখ আমি এতিম মাইয়া তুই এতিম তুই এইগুলো খাইস না আসলে আমার কথা শুনত না নিত্য নতুন মেয়ে দেখে নিত্য নতুন মেয়েদের ছোঁয়ার ভালো লাগে বউ তো পুরনো হয়ে গেছে বউ ছোঁয়ার ভালো লাগে না বউ কাছে গেল মানে যেমন অসুস্থি বোধ করে পরে এসে আমি বলছি যে ভাই তুই জন বিয়া করছ তুই সাথে জন থাকবি তাহলে তুই আমার মাসে সংসারে খরচ দিস পাঁচ হাজার টাকা সেটা দিবি কয় আমি টাকা পাম কই আমি কই তুই তো গাড়ি চালাস আর আমি এই যে দেওয়াস না আমি বাইরে যাই রাস্তায় যাই সবসময় তো কাজ হয় না একসময় ঘরে না খাওয়া থাকতে হয় মাসে ঘর বাড়া পাঁচ হাজার টাকা 
খাওন আছে সব কিছু আছে কাপড় চাপড় আছে এগুলো তো তুই আমার দেশ না আমার নিজের এই মেনটেন করে চলতে হয় আমি তো মানসিক প্রেশার নিতে পারি না ওর জন্য আমি একবার ফাঁসি দিতে গেছি একবার আমার বউকে আগুন দিতে গেছি ওই বাঁচাইছে কিন্তু ওই বাঁচাইছে আবার ওই আমার কাছ থেকে সরে গেছে তাহলে কেন গেলি আর কেন আমার বাঁচাইলি তুই যদি নাই যাইতি তাহলে তো আমি আমি নিয়ত করছিলাম যে দুইজনের স্বামী স্ত্রী মিললা কিছু টাকা জোগা জোগাইয়া ব্যাংকের থেকে যে পিক আপ গাড়িগুলোই আছে ও তো গাড়ি চালাইতে পারে একটা গাড়ি কিনে দেবো আমার নামেই থাকবো ও আস্তে আস্তে মাসে মাসে কিস্তি দিয়ে দিবে সুদ করে দিবে কিন্তু না কয় আমার পাঁচ লাখ টাকা দে পাঁচ লাখ টাকা দে টাকা দিলে তাহলে এই তোর সাথে আমি থাকবো আমি কই আমি এই টাকা পাবো কই তুই তো জানো যে আমি কি কাজ করি এই এই কাজে তো এরকম এত টাকা পাওয়া যায় না আর এই কাজে কয় টাকা দেয় কোনো ক্লায়েন্টে দেয় এক হাজার টাকা কোনো ক্লায়েন্টে দেয় নাইডে নিয়ে গেলে দুই হাজার তিন হাজার টাকা দেয় এত টাকা তো পাওয়া যায় না আর আমি কই পাবো এত টাকা আর আমি তো আর পাঁচজনের মতন ওই রকম খারাপ হইতে পারবো না যে একজনের নিঃস্ব কইরা শেষ কইরা আমি নিয়ে এসে পড়বো তাহলে তো আমার জেল হইব ফাঁসি হইব আমি তো এইগুলো পারবো না কয় না পারলে নাই তোর কাছে আমি থাকবো না তারপরে দিয়া দুই আমি বাইরে চলে যাব দেখে আমি পাসপোর্ট করছি বাইরে চলে যাব দেখে পাসপোর্ট করছি দুই হাজার সতেরোতে আমি যাইতে পারি নাই কারণ আমার বিশাল মেয়ারটা আসা একদিন আমি যাইতে পারি নাই যাইতে পারি নাই পরে আবার নতুন করে আবার পাসপোর্ট আর বিশা এগুলো সব ঠিকঠাক করছে ঠিকঠাক করার পরে অন্য অফিসের থেকে আমি গেছি সৌদি দুই হাজার আঠারোতে তখন আমার মা বোন সবাই টাকা থাকে তখন আমার মা বোন জানত না যে আমি এই কাজ করি ওদের সাথে বছরে একবার গিয়ে আমি দেখা করতাম নাহলে মাসে একবার গিয়ে দেখা করতাম এত লাম্বা হিস্টোরি সব কিছু মেমোরিতে থাকে না যেগুলো মনে আছে আমি সেগুলোই বলতেছি তারপরে আমার মা বোন আমি নিয়ে আসছি এখানে আবার একটা ঘটনা ঘটছে যে আমার ছোট ভাই আবার একটা কাজ করছে ওই ছোট ভাইয়ের জন্য আমি আমার ছোট বোন আমার মামানি জেলখানায় গেছি কারণ আমি তো জেলখানায় গেছি জেল জগতের অবস্থা আমি জানি কিন্তু ওরা তো কখনো জেলখানায় যায় নাই ওই ভাইয়ের জন্য আমাদের জেলখানায় নিয়ে গেছে জেলখানায় নিয়ে গেছে তোর ভাইরে দড়ায় দে নইলে টাকা দেয় তা আমরা বললাম যে ভাইরে দড়ায় দিব আমরা ওই টাকা কোথায় পাব আমাদের কাছে টাকা নেই আমার জিজ্ঞেস করে ও তোর কি হয় আমি কি আমার ভাই হয় কয় তোর কি আমার ভাই আমি কই আমি আগের সংসারের এন এটা তোমার বলতে হবে পরে আমার ছোট মেন্ডে ইচ্ছার হম দারো গায়ে হাতে লাঠি দেয়া মোটা যে লাঠিগুলো এগুলো দিয়ে বাড়ি দিছে আর ওই দারো গায় আমার মাঝরাই তো ঘুমেতে উঠায় নিয়ে আমার কয় তোর ভাইয়ের আইন না দে আর নইলে তোরা জেলে পচবি তখন আমি বলি অন্যায় ভাই করছে আমরা অন্যায় করি নাই তো এইখানে যে অন্যায় করছে আপনারা তারে খোঁজেন আচ্ছা আপনার নামটা যেন কি বলছিলেন নীলা নীলা আমি খুব সংক্ষিপ্ত করে কিছু প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞেস করি আপনার বর্তমান কি আপনি একই পেশার সঙ্গে যুক্ত আছেন জি জি এখনো আছেন জি আপনার এই পেশাতে নিশ্চয়ই ভালো লাগে না না তো আপনি এখান থেকে বের হয়ে গার্মেন্টসে যান না কেন গার্মেন্টসে কাজ করলে তো পারেন গার্মেন্টসে কাজ করলে শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগে যেটা আমার ভিতরে নাই আচ্ছা ভাষাবিদে কাজ করতে গেলে দেখা গেছে ছেলে একা থাকে গায়ে হাত দেয় অফিসে পিয়নের চাকরি করব একটা ফাইল একটা সারের কাছে দিয়ে বো এখানে কি লেখা আছে আমি পড়তে পারবো না মাসে যদি আমার খাওয়া লাওয়া নিয়ে বিশ হাজার টাকা খরচ যায় আমি বিশ হাজার টাকা আমি কোথায় পাবো না তারপরও আমি আপনাকে একটা কথা বলি আপনি যদি চেষ্টা করেন এখান থেকে বের হয়ে আসার জন্য নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে পথ দেখাবে চেষ্টাটা করতে হবে এক আর দুই নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে দেখেন এই জায়গাটা কিন্তু অনেক রিস্কি আপনি যে কাজটা করেন এটার যে হেলথ কিছু ইস্যু আছে স্বাস্থ্যগত কিছু বিপজ্জনক ঝুঁকিপূর্ণ একটা জায়গা এটা জানেন আপনি হ্যাঁ জানি আচ্ছা তাহলে এই ঝুঁকিপূর্ণ জায়গাতে যেভাবে স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হয় সে বিষয়ে আপনি সচেতন থাকবেন দেখেন আপনার এই গল্পটা এটা আমি ভিজুয়ালি পোর্ট্রে করতে চেয়েছিলাম আপনার যদি মনে না থাকে আপনি আমার অফিসে গিয়েছিলেন পরবর্তীতে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনার ফেস দেখালে আপনার সামাজিকতায় ক্ষতি হবে সেই জায়গা থেকে আমি রেডিওতে নিয়ে এসেছি গল্পটা এবং এটা ঠিক যে আপনার এই গল্পের অনেক কিছু আমরা ছোটোখাটো কেটে প্রেসাইজ লিখে উপস্থাপন করেছি আমি শুধু একটা জিনিসই বলতে চাই এখানে আমার যতগুলো কেস এরকম জানা আছে সেখান থেকে আমি দেখেছি যে একটা মেয়ে কি পরিমাণ ভার্নেলেবল লাইফ লিড করলে সেই ধরনের পেশাতে যায় বা যেতে বাধ্য হয় সো এরা মানুষ এরা আমাদের মা বোন 
এদেরকে সম্মান করতে হবে কেউই আসলে স্বেচ্ছায় ধরনের পেশাতে যায় না যখন ঢুকে পড়ে যখন একেবারে একেবারে অনেক দিন সময় পার হয়ে যায় তখন আর অনেকেই বের হয়ে আসতে পারে না অনেকে অনেক ধরনের মাদক দ্রব্যের সঙ্গেও জড়িয়ে যায় সো আমরা কেউ যেন কখনো কাউকে বাধ্য না করি সারাটা জীবন ধরে এরকম একটা পরিস্থিতিতে যাওয়ার জন্যে সো এটাই হচ্ছে বলার আজকের এই গল্প থেকে হয়তো অনেক কিছুই আমাদের শেখার আছে তারপরেও কথা হলো যে অনেক সময় বললেও পরিস্থিতি আমাদেরকে অনেক অনেক বেশি বাধ্য করে নানা প্রতিকূল অবস্থায় নিজেদেরকে ঠেলে দেওয়ার জন্য সো আল্লাহ আমাদেরকে সেভ করুক এই প্রত্যাশে শেষ করছি আজকের মতো অনেক ভালো থাকুন সালামু আলাইকুম জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় 